प्रिय दर्शकों होम्योपैथी क्वार चैनल में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर एसरफ बनी आज हम आपके साथ पाइल्स अर्थात बबासीर के इलाज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आशा करता हूँ कि आपको फायदा अवश्य होगा तो सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स क्या है मॉल द्वार के भीतर एवं बाहर चारों ओर के शिराए अगर किसी कारण से स्पित होकर मटर के दाने जैसे हो जाए उसे ही बाबासीर अर्थात पाइल्स कहते हैं पाइल्स तीन तरह के होते हैं जैसे अंदरूनी बाबासी अर्थात इंटरनल पाइल्स बाहरी बाबासी अर्थात एक्सटर्नल पाइल्स और मिक्स्ड पाइल्स मॉल द्वार के संकुशक पेशियों के बाहरी भाग में बाहरी बाबासी अर्थात एक्सटर्नल पाइल्स विकसित होते हैं इस तरह के बाबासी में साधारणतः किसी प्रकार घाव या रक्तस्राव नहीं होता इस तरह के बाबासी स्किन द्वारा ढका रहता है सिर्फ गार्ड जैसा बने हुए ही दिखाई पड़ते हैं इस तरह के बाबासी के कारण साधारणतः किसी गंभीर समस्या नहीं दिखाई पड़ते लेकिन दर्द बहुत होते रहते हैं अंदरूनी बाबाजीर अर्थात इंटरनल पाइल्स मॉल द्वार के भीतर विकसित होते हैं अंदरूनी बाबाजीर म्यूकस मेम्ब्रेन अर्थात स्लेशमा झीले द्वारा आवृत रहते हैं अंदरूनी बाबाजीर के म्यूकस मेम्ब्रेन अर्थात स्लेशमा झीले से ही ब्लीडिंग होते रहते हैं पाइल्स की समस्या में एल्किरिया फ्लोर एक बहुत ही कारगर दवा है ब्लीडिंग बाइल्स के लिए यह बहुत ही कारगर दवा है रोगी के कमर दर्द कॉन्स्टिपेशन ज्यादा पूरे श्रम करने तथा खांसने पर भी इंटरनल पाइल्स से ब्लीडिंग होती है मॉल द्वार में दर्द होता है एवं खुजली रोगी को मॉल त्याग करते समय अधिक जोर देना पड़ता है आसानी से मॉल त्याग नहीं होता एनास के पेशियों में शिथिलता इस तरह लक्षणों में कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही फायदेमंद दवा है इस दवा का सिक्स एक्सपोर्टेंसी दिन में तीन बार सेवन करना है पाइल्स के लिए दूसरी दवा है एलोसोकोटेना एलोसोक पाइल्स के लिए एक बहुत ही कारगर दवा है इस दवा का पूर्व लक्षण इस प्रकार है कि मॉल त्याग करते समय अंगूर के गुच्छे जैसा बाबा सिर बाहर निकल आते हैं एवं उसमें अत्यंत खुजली जलन एवं बाबा सिर के मस्सों से ब्लीडिंग होती है शीतल जल से खुजली में थोड़ा राहत मिलते हैं पाइल्स के साथ रोगी के लिवर की खराबी होती है लिवर के स्थान में अर्थात पेट के दाहिनी और के ऊपरी भाग में दर्द एवं भारी महसूस होना और कॉन्स्टिपेशन इस दवा का एक अहम लक्षण है इस तरह के लक्षणों में एलोसोक थर्टी एक एक बूंद दिन में तीन बार काली बिर्चा बंद करना है बाबा सिर से खून निकलना बंद होने तथा सखम को ठीक करने में यह अत्यंत कारगर दवा है तेल के रियाफ्लोर के साथ साथ यह दवा सेवन करने से तथा बाहरी रूप से लगाने से भी अत्यधिक फायदा होने की आशा की जा सकती है यह दवा शरीर में किसी भी प्रकार जख्म से रक्त स्रव को बंद करने में तथा तो घाव को सुखाने में मदद करता है बवासीर में दर्द रोगी को उठने बैठने में कष्ट होते हैं इस तरह के लक्षण तथा क्षेत्रों में फेराम पोस बहुत ही फायदेमंद दवा है इसके सेवन का नियम है पाइल्स के लिए फेराम पोस के थर्टी एक्सपोर्टेंसी के दो दो गोली दिन में एक से दो बार भोजन के बाद सेवन करना है इसके बाहरी प्रयोग के लिए फेराम पोस थ्री एक्स अथवा सिक्स एक्स के पाउडर दिन में दो से तीन बार लगाना है एसिड म्यूरिटिकम बवासीर की समस्या में इस दवा का प्रयोग लक्षण है बवासीर के मत से अति सहर से बाहर निकल आते हैं एवं उसका रंग हल्का नीला होता है गर्भवती महिलाओं के अथवा डिसेंटी से पीड़ित व्यक्ति के बवासीर रोगी के पतला शोच बवासीर में भयानक दर्द के कारण छू नहीं सकते गर्म जल लगाने से रोगी को आराम मिलता है इस तरह के लक्षणों में यह दवा बहुत ही फायदेमंद है बाबासीर में एलोसोक और एसिड म्यूरिक के लक्षणों में अंतर सिर्फ इतना है कि एलोसोक में शीतल जल से रोगी को आराम मिलता है एवं एसिड म्यूर में रोगी को गर्म जल लगाने से आराम मिलता है अतः तो इन दो दवाओं में से किसी एक को प्रयोग करते समय इन दो लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है इसके सेवन का नियम है एसिड म्यूर थर्टी फोर दिन में तीन बार खाली बैठ लेना है बवासीर में इस दवा का प्रयोग लक्षण है बवासीर के मोस्त से रक्त स्रव रोगी को ऐसा लगता है कि उसके गुदा अर्थात एनस में छोटे छोटे काठी चूब रहा है रोगी को बवासीर के समस्या के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन अर्थात मौत की कठिनता महिलाओं के मासिक के समूह एवं गर्भावस्था में बाबासीर के मोस्त से रक्त स्रव इस दवा को प्रयोग के लिए गुदा में काठी चूबने वाला लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके सहवान का नियम है पॉलिनसोनिया थर्टी बर्डेंसी एक एक बोन दिन में तीन बार खाली बेट सेवन करना है इसके उल्लास से पोकस्टेनम 
बाबा सिर में यह बहुत ही कारगर दवा है रक्त स्रव विहीन अर्थात नॉन ब्लीडिंग पॉइंट्स के लिए यह बहुत ही फायदेमंद दवा है रोगी के कमर में दर्द चलने पर सामने की ओर झुकने पर हिलने धुलने पर वृद्धि होते है गुदा अर्थात एनास में तथा तो इसके चारा और भारी पवन महसूस करना गुदा एवं बाबा सिर के मौसम में शुष्कता मल द्वार में दर्द खुजली जलन एवं छोटी छोटी कील सबने जैसा लगता है रोगी को मल त्याग की इच्छा होता है लेकिन मल त्याग नहीं होता रोगी को ऐसा लगता है कि उसका मल द्वार बंद है इसलिए मल अटक रहा है ऐसी उलस के रोगियों को ज्यादातर खुनी बाबा सिर नहीं होते अगर होते भी तो रोग के क्रोनिक अवस्था में ही खून निकल सकता है इस दवा का सेवन करने में ऐसी उलस थर्टी बोटेंसी एक से दो बंद दिन में तीन बार खाली पेट सेवन करना है नक्स भूमिका निर्धारित लक्षण तथा क्षेत्रों में ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग सभी प्रकार बाबा सिर के लिए यह एक कारगर दवा है मसालेदार भोजन अत्यधिक श्रम तथा तो रात जात में हेतु पाल्स की वृद्धि होती है नियमित शारीरिक परिश्रम के बिना बैठे बैठे समय बिताने के कारण बाबा सिर एवं उसमें खुजली जलन एवं दर्द मल द्वार में अधिक जलन होने के कारण रोगी को तब में बैठे रहना पड़ता है मल त्याग के बाद भी रोगी को आराम नहीं मिलता बाबा सिर में नक्स का सेवन के बाद सामान्य फायदा होने के पश्चात यदि आगे और उपकार न हो तब साल फार प्रयोग करने पर रोगी को पूर्ण आराम मिलता है पाल्स की समस्या में इस दवा का प्रयोग लक्षण है रोगी के मल द्वार में जलन तथा चुभने जैसा दर्द साल फर के रोगी गंदे में ले होते हैं सालों के रोग से पीड़ित पतले शरीर वाले एवं कम उम्र में ही वृद्ध जैसे दिखता है रोगी के समस्त शरीर में जलन इस दवा का प्रधान लक्षण है लेकिन रोगी नहाना बिल्कुल नहीं चाहते नहाने पर रोग वृद्धि होते है रोगी के मानसिक लक्षण बहुत ही नीच होते है वो अपने स्वार्थ की ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते है सामान्य पुस्तकों की बड़ा चरा कर तारीफ करते रहते है वेशभूषा के मामले में वह बहुत ही मेले होते है लेकिन अपने को बहुत बड़ा विवेकी अर्थात समझदार मानते हैं पायल की समस्या में रोगी के मल द्वार में जलन तथा चुभने जैसा दर्द ये दो लक्षणों के साथ अगर बाकी शारीरिक तथा मानसिक लक्षण भी मैच करे तो सल्फर प्रयोग करने से ही रोगी को संपूर्ण आराम मिलेगा इसके सेवन का नियम है सल्फर थर्टी प्रोटेंसी एक से दो बुन दिन में सिर्फ एक बार खाली पेट सेवन करना है